。不好意思，诸位，我又糊了。这把糊的有点大，诸位就免了吧，承让了。谢谢。这火车还是漫长啊。沈先生这么着急赶去滨江吗？也不好好欣赏欣赏这一路的风景。我是个急性子，既然已经知道了结局。又如何欣赏这些风景呢？你的人生还有什么遗憾的吗？找到亲人，算不算？你的亲人不是都死了吗？大火之后皆是焦土，我认为都死了，但也心存几分侥幸能够找到他们。倦鸟要归巢。落叶须归根。或许我这趟终点，对我而言，不算坏事。算了，不说这些丧气话。诸位可坐过超特级亚西亚号？如果在北距转乘，我们很快就能到滨江了。没错。做过吗？你做过呀。我做过两次，非常好，非常快。车内有空调系统，有高级料理，有观景车厢，应有尽有，是科技和财富的造物。这世上好东西实在太多了，只要你够拼够努力，什么都能享受得到。这话庸俗了点，但它是真的。我爱这个世界，我想我是无福消受这些欠条了。希望日后诸位不要赖账，把钱给威廉。还是沈兄懂我。你觉得我是会赖账的人？这可说不好。厉会长在我这里素来信誉就不高。行了，现在也不早了。我们就早点结束吧。好、哦，那我先回去休息了，期待下一次好好听你讲你以前的故事。好梦，穆小姐。扫苏的衣装回去。去。走。哎，衣服，衣服。沈先生怎么样？这天才刚亮，你怎么就醒了？还行，就是情绪不太高。你们昨晚都干了什么？我们打了一整宿麻将，然后还赢了好多欠条。欠条给我。沈先生不可能平白无故叫你去打牌。你们都说了什么？说了什么？嗯，说了投资，然后还说了怎么赚钱，而且还说了茉莉花的戒指。啊，沈兄还跟厉英良炫耀说他坐过一辆车叫什么超特级亚细亚号。诸位可坐过超特级亚细亚号？如果在北剧转车。我们很快就能到滨江。我知道了
，沈先生一定在暗示我们，他今晚会来，带我们去做超特级亚细亚号。啊！早点休息吧。现在就是相互威胁。火车马上就要开了，现在见面应该也没有问题。这样吧，沈先生，您先回车厢等着，李会长，你去把人带过来，就行了吗？听穆小姐的，我去给你带人，行吗？上车。有没有受苦啊？你的脸上是什么？沈先生，你没事吧？我没事。这是什么？他们是不是用别的方式对付你了？你受伤了吗？我没有。你这两天怎么样？有受苦吗？我没事。老沈，你到底怎么回事啊？你怎么又输给丽英两了？输给我很丢人吗？你要把我们带到哪里去啊？他们要把我带到滨江，去做医学检查。啊，检查？什么检查？我的事情被他们发现了。沈先生，李叔叔说你是一百多岁的怪物，可是我觉得你很好。米兰，他真是个怪物，会吃人的。你才是怪物，沈先生从来不会害人，就你会害人。不许你这么说他！你们是被关在一起吗？是，我们到这边差不多中间穿了三四节车厢。那你们……哎，今天谈话到此为止。米大小姐，司徒医生，请回吧。来人，到。沈先生，你是大哥哥，照顾好米兰。带走。是。去吧。走吧，米兰。
我要这个。喝什么喝？走。我不开心，我已经够倒霉了，就想喝点酒。给你拿去吧。谢谢姐姐。沈先生，我这一手怎么样？卑鄙无耻！我要是不卑鄙无耻，怎么能降服你这个妖魔鬼怪？没想到你还有几分人心、啊。昨天我还担心你是个没有感情的冷血动物，丝毫不担心那二位的死活。你对小孩子胡说什么？我怎么了，米兰？哦，我看他挺喜欢你的，想替你试探一下他是真情还是假意。结果如何？结果他说随便，哼，真有意思。他对你是真的不在乎。至于那个威廉，他跟我装疯卖傻，说我污蔑你。我看他早就知道你的身份了吧。他一点都不怕你，还替你保守着秘密。你们俩是不是有什么交易？我和他只是医生与病人的关系。那他胆子可真大，是我的手笔大。有钱真好，像你这么不是人的东西，都能买到朋友。如果我买厉会长做个朋友，厉会长会开价多少？怎么，连个机会都不给我？遗憾，原来厉会长还是个无价之宝。你是想贿赂我？顺便也交个朋友，不好吗？你说什么？我说，给你钱。也和你做朋友。要带沈先生去滨江做什么检查？谁知道呢？如此费尽心血，说不定他们会公开老沈的身份，让他身败名裂。如过街老鼠，也说不定会让他在这趟旅程里。直接丧命！我要救他